জি ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে প্রশ্নটা হচ্ছে কি আপনি তো সৃষ্টিকর্তা মানেন না তাই না কর্তা আছে এরকম কোন প্রমাণ আমি পর্যন্ত পাই নাই আপনার কাছে যদি কোন প্রমাণ থাকে আপনি আমাকে দেবেন প্রমাণগুলো আমি মেনে নিব না আমি ভাই আপনি আমি আর অতটা জ্ঞান নাই আপনি উত্তর করার মানে ওইভাবে ইয়া করার আমার আপনার কাছে যা প্রশ্ন করতেছি মানে প্রশ্ন করব একটু উত্তরটা দিলে আমার কাছে ভালো হতো উত্তরটা আমি দিয়েছি উত্তরটা হচ্ছে আমি সৃষ্টিকর্তা আছে এরকম কোন প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাই নাই যদি আপনার কাছে থাকে বা যে কারো কাছে থাকে আপনার বন্ধুদের কাছে থাকে আপনি নিয়ে আসবেন আমাকে দেখাবেন প্রমাণগুলো ভ্যালিড হলে আমি আপনার কথা মেনে নিব আর ভ্যালিড না হলে আমি মানব ঠিক আছে ভালো জি আপনার জন্মটা কিভাবে হলো ভাই জন্মটা হচ্ছে বায়োলজিক্যালি আপনি জি বায়োলজিক্যালি জন্ম হয়েছে প্রত্যেকটা মানুষের বায়োলজিক্যালি জন্ম হয় এটা হচ্ছে একটা নারী এবং পুরুষ যখন মিলিত হয় মিলিত হওয়ার মাধ্যমে পেটের ভিতরে মায়ের পেটের মধ্যে একটা বাচ্চা বড় হতে থাকে ধীরে ধীরে এবং এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের এখন পর্যন্ত যত মানুষ আছে আমি কথা শেষ করি তারপর আপনি বলেন আমরা যে এই পদ্ধতিটা যে হয় এই পদ্ধতিটা যে ঘটে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দেখি আমরা ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দেখেছি এখন পর্যন্ত আমরা এমন কোনো ঘটনা দেখি নাই যে অলৌকিক ভাবে কোনো বাচ্চার জন্ম হয়েছে মানে মায়ের পেটে ছাড়া আকা আসমান থেকে পড়ছে বা হুট করে বজায় গেছে বা মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে তো এখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসে অবশ্যই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে যে এই যে এই বাচ্চাটা যে জন্ম হলো এই বাচ্চাটার জন্মের প্রক্রিয়াটা কি পেছনের প্রক্রিয়াটা কি এই প্রক্রিয়া জানার জন্য যেমন ধরেন ছোটবেলা আমি আমি বুঝতাম না যে একটা বাচ্চা কিভাবে জন্ম হয় এই জিনিসটা আমার মানে জ্ঞানের ভিতরে ছিল না আমি বুঝতে পারতাম না যে বাচ্চাটাকে কি হাসপাতাল থেকে আমি আসে নাকি কুড়ায় পায় আমার মা বলছিল যে একটা পুরী এসে দিয়ে গেছে নাকি আমাকে হ্যাঁ মা তো এই যে নারী পুরুষের যে যৌন সম্পর্ক এই জিনিসটা তো ছোটবেলা আমাকে এক্সপ্লেন করতে একটু দ্বিধা করতেছিল এই কারণে আমাকে একটু মিথ্যা মিথ্যা কাহিনী বলছে যে ফেরেস্তা এসে আসমান থেকে ফালায় গেছে বা আকাশ থেকে পড়ছি আমি ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কাহিনী বলতো কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমি একটু বড় হলাম প্রাপ্তবয়স্ক হলাম তখন আমি বিজ্ঞানের বই পড়া শুরু করলাম যে মানুষের জন্মটা কিভাবে হয় প্রক্রিয়াটা কি তখন আমি মোটামুটি বিষয়গুলো বুঝতে শিখেছি এখন এখন মানে তাহলে বিষয় হচ্ছে আপনার মনে এরকম নানা ধরনের প্রশ্ন জাগে আপনি সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর কোন জায়গা থেকে খুঁজতে যাবেন সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ঠিক আছে আপনি আপনার পাশের পাশের মানে মোল্লা হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করবেন নাকি আপনার মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করবেন নাকি আপনার বাবার কাছে জিজ্ঞেস করবেন নাকি আপনি বিজ্ঞানের কোন বই পড়বেন এই বিষয়ে যারা গবেষণা করেছেন দীর্ঘদিন বছরের পর বছর ধরে গবেষণা করেছেন তাদের বই পড়বেন কোনটা পড়বেন এটা হচ্ছে আপনার ডিসিশন ঠিক আছে হ্যাঁ বলেন এবার খুবই ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন এই যে জিনিসটা জানার জন্য আপনাকে আমি বলেছি যে আমাদের মাথায় এরকম অনেক প্রশ্ন আসে যে এর আগে কে তার বাপে কে তার বাপে কে তার বাপ কোথা থেকে আসলো তার বাপ কোথা থেকে আসলো এইভাবে আমরা যদি অনেক পেছন পর্যন্ত যাই তাহলে সেই প্রথম দিকের যে বাপটা সেই বাপটা কোথা থেকে আসলো এই প্রশ্নটা স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেকটা যারা মানে অনুসন্ধান করে অনুসন্ধিচ্ছু বা যাদের জানার আগ্রহ বেশি তারা এই জিনিসগুলো জানতে চায় এবং আপনার মনেও এই প্রশ্নটা এসছে এটা খুবই ভালো একটা ব্যাপার কিন্তু আমরা বলছি যে আমরা উত্তরটা আসলে কোথা থেকে খুঁজবো এইটা ইম্পর্টেন্ট একটু আগে আগের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে আপনি প্রশ্নের উত্তরটা কোথা থেকে খুঁজবেন সেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এখন ছোটবেলা ধরেন আপনার যদি আজকে মানে এক হাজার বা দুই হাজার দুই হাজার বছর আগে যদি আপনার গ্রিসে জন্ম হতো তাহলে আপনি এই একই ভাবে কিছু গ্রিসের কিছু ধর্ম ধর্ম ছিল সেই ধর্মের প্রধান দেবতার নাম ছিল জিউস হম তার মানে স্ত্রী ছিল হচ্ছে গিয়ে ওই মহিলার নাম কি আচ্ছা ওই মহিলার নাম আমি ভুলে গেছি তার একটা বোন ছিল সেই বোনটা তার তার আবার স্ত্রীও ছিল হম হেরা সম্ভবত হম তো আপনি যদি প্রাচীন গ্রিসে জন্ম নিতেন তাহলে আপনি এক ধরনের গল্প শুনতেন যে প্রথম মানুষটা কোথ থেকে এসছে সেটা এক ধরনের গল্পটা শুনতেন আবার আপনি যদি প্রাচীন মিশরে জন্ম নিতেন প্রাচীন মিশরেও কিন্তু নানা ধরনের ধর্ম ছিল আমি আমার মতামত দিব একটু পরে একটু যদি আপনি ধৈর্য ধরে একটু শুনে নেন যে আমি আমার মতামত দিব তার আগে এই জিনিসগুলো একটু বলে নেওয়া দরকার হ্যাঁ যে আপনি যদি প্রাচীন মানে রোমে থাকতেন বা প্রাচীন মিশরে থাকতেন তাহলে আপনার কাছে অন্যান্য ধর্মীয় গল্প গল্পগুলো আপনার কাছে থাকতো যে প্রথম মানুষ কিভাবে হয়েছিল সেটা প্রথম গল্পটা আপনার কাছে অন্যরকম হতো একটু অন্যরকম ঠিক আছে হিন্দুদের ভিতরে গল্পটা একটু আর একটু অন্যরকম খ্রিস্টানদের ভিতরে খ্রিস্টান ইহুদি এবং মুসলমানদের মধ্যে গল্পটা মোটামুটি কাছাকাছির পর্য
ঠিক আছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা ধর্মগ্রন্থ থেকে এই গল্পগুলো আমরা পাই যে পুরো মানে প্রথম মানুষটা কোথা থেকে আসছিল সেই গল্পগুলা আমরা যদি সমস্ত গল্প যদি একত্রিত করি তাহলে এই গল্পগুলা পাই এইগুলা হচ্ছে আপনার জানার একটা পদ্ধতি ঠিক আছে আরেকটা পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা নির্ভর করে হচ্ছে কি এভিডেন্সের উপরে এভিডেন্সিয়াল প্রুফের উপরে আপনি কি বুঝতে পারছেন ভাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি কি সেটা আপনি বুঝতে পারছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে এভিডেন্সিয়াল প্রুফের উপরে নির্ভর করে হ্যাঁ এখন আমরা যদি বাইবেল খুলি বাইবেল খুললে আমরা দেখতে পাই যে যিশুর জন্মের চার হাজার বছর আগে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে বাইবেলের ভিতরে এটা লেখা আছে এবং এখনো যারা কট্টর মানে রোমান ক্যাথলিক আছে তারা এখন পর্যন্ত বিশ্বাস করে যে মহাবিশ্বের বয়স হচ্ছে ছয় হাজার বছর কিন্তু আমরা দেখি যে যে ডাইনোসরের ফসিল গুলা পাওয়া গেছে ফসিল আপনি কি জানেন ভাই ফসিল না ভাই আমি জানি না আচ্ছা ফসিল হচ্ছে সেই জিনিসগুলা ধরেন অনেক প্রাচীন কালে একটা মানে ডাইনোসর লাভার ভিতরে পড়ে গিয়েছিল লাভা পর্যন্ত পৃথিবীর মানে ভিতরে যে লাভা গুলা সেই আগ্নেয়গিরি রোগ উৎপাত হয় লাভা গুলা বের হয় সেই জিনিসটা বলছেন তো এই জিনিসগুলাকে লাভা বলে এটা বলছেন তো ভাই লাভার ভিতরে পড়ে গিয়েছিল তখন সেই বডিটা ফসিলে পরিণত হয় এবং সেই ফসিলটা আমরা বহু বছর পরে খুঁজে বের করতে পারি খুঁজে বের করলে সেই ফসিলটা কতদিন আগের সেটা একটা টেস্ট আছে সেটাকে বলা হয় কার্বন টেস্ট কার্বন ডেটিং হ্যাঁ এই কার্বন ডেটিং করলে আমরা জানতে পারি যে এই ফসিলটা ঠিক কত বছর আগের ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন এখন আপনি যদি ব্রিটিশ ব্রিটিশ ন্যাশনাল সায়েন্স মিউজিয়ামে যান সেইখানে গিয়ে আপনি দেখতে পাবেন অসংখ্য ফসিল আছে অসংখ্য ফসিল এই ফসিল গুলা যে মানে মানে জীবের বডি গুলা যখন লাভার ভিতরে বা বরফের ভিতরে যখন আটকে গিয়েছিল তখন সেই জিনিসগুলা ফসিলে পরিণত হয়েছিল এবং এই জিনিসগুলাকে আপনি কার্বন ডেটিং এর মাধ্যমে আপনি উদ্ধার করতে পারেন এটা কত বছর আগে আপনি যখন ডেড বডির পোস্টমর্টেম করে ডেড বডির পোস্টমর্টেম তো আপনি জানেন কি কিভাবে করে খুঁজে পেলাম আমরা যদি এটা পোস্টমর্টেম এর জন্য পাঠাই তারা ডেটিং করবেন ডেটিং করে ওনারা দেখবেন যে এটা পাঁচ দিন আগে মারা গেছে নাকি ছয় দিন আগে মারা গেছে বিকাল তিনটা বিকাল তিনটা থেকে ছয়টার মধ্যে মারা গেছে নাকি ছয়টা থেকে নয়টার মধ্যে মারা গেছে এই জিনিসগুলো ওনারা ब्रिटिश नैशनल मिजियम असंख्य फसिल पृथ्वी विभिन्न जगह विभिन्न गुहा पहाड़े गुहा लाभार भर बरफर भर असंख्य फसिल पे फसिल गाधरणियल प्रूफ बुजते पे कत बचर आगे कत दिन आगे जिसगल जो अपनी एक तलिकाबद्ध करबें तलिकाबद्ध कर लेनी जीव बैचित्र देखते पागलार भेतरे জীব বৈচিত্র দেখতে পাবেন যে জীবের ভিতরে কি ধরনের বৈচিত্র গুলা তৈরি হয়েছে ধীরে 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 ডেভেলপ করেছে সেই জিনিসগুলো আপনি খুব সুন্দর ভাবে যখন তালিকাবদ্ধ করবেন ডেট অনুসারে তালিকাবদ্ধ করবেন তখন আপনি একটা সুন্দর ইয়া দেখতে পাবেন মানে একটা এটাকে বলা হয় কি বলে এটাকে একটা তরঙ্গের মতো দেখতে পাবেন হ্যাঁ এখন বিজ্ঞানীগণ ওনারা অসংখ্য জীব জীব তারপরে অন্যান্য গাছপালা ইত্যাদি ইত্যাদির এই ধরনের তালিকা তৈরি করেছেন তালিকা তৈরি করে ওনারা দেখেছেন যে এই এভিডেন্সিয়াল প্রুফ গুলা বলছে যে একটা মূল উৎস থেকে এই জিনিসগুলা ধীরে ধীরে ডেভেলপ করেছে ঠিক আছে যেমন ধরেন শুরুতে ছিল এক কোষী প্রাণী এই এক কোষী প্রাণী গুলা যখন জমা দল বেঁধেছে দল বাঁধার মাধ্যমে কোষের মানে কাজের ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে আপনি যদি বায়োলজির যে কোনো একটা বই পড়েন ধরেন উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান বা নাইন টেনের জীববিজ্ঞান বইটা পড়েন আপনি এই জিনিসটা পাবেন যে প্রথম প্রাণী প্রথম যে এক কোষী জীব সেই এক কোষী জীবের ভিতরে যখন কাজের ডিস্ট্রিবিউশন হলো এবং তারা দলবদ্ধ ভাবে থাকা শুরু করলো এই জিনিসগুলো আপনি যে কোনো বায়োলজির বইতে পড়লে আপনি পেয়ে যাবেন এগুলা আপনার যে একদম হায়ার লেভেলের বায়োলজি পড়তে হবে তা না আপনি যদি এই জিনিসগুলো পড়েন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে প্রথম মানুষ বলে আসলে কিছু নাই যে এভিডেন্সিয়াল প্রুফ গুলা পাওয়া গেছে সেগুলা অনুসারে প্রথম মানুষ বলে কিছু নাই তাহলে কি আছে সেগুলা হচ্ছে একটা কমন এনসেস্টর থেকে মানুষ নিয়ান্ডারথাল তারপরে আমরা মানুষ আমরা হচ্ছে হোমোসেপিয়ান সেপিয়ান্স এটা তো আপনি জানেন নিশ্চয়ই 
আমরা মানুষ প্রজাতিটা হচ্ছে হোমো সেপিয়ান সেপিয়ান সেটা তো আপনি নিশ্চয় জানেন মানুষের মতো আরো কিছু প্রজাতি ছিল যেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং আমরা এই মানুষ প্রজাতিটা এবং শিম্পাঞ্জি ওরাং ওটাং বানর তারপরে গরিলা এরা সবাই একই কমন এনসেস্টর থেকে উদ্ভূত হয়েছে ঠিক আছে আপনি যখন বায়োলজি সম্পর্কে আরো ডিপ পড়ালেখা করবেন আপনি এই জিনিসগুলা ট্রি পেয়ে যাবেন হ্যাঁ তো আমরা যারা আমি এখানে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি এই একটু শেষ করি এখনি শেষ হয়ে যাবে আমরা যারা আমরা হচ্ছে এভিডেন্সিয়াল প্রুফের উপর আস্থা রাখি আমাদের কাছে কি কি এভিডেন্স আছে সেগুলোর উপর আস্থা রাখি কিন্তু আপনাদের ইসলাম ধর্মে যে জিনিসটা বলা আছে 60 60 হাত লম্বা আদম আদমের কথা হাদিসে বলা আছে 60 হাত লম্বা আদমের কথা আপনাকে আমি হাদিসটা বের করে দেখাবো 90 ফুট না দেখা দাও আচ্ছা আমি হাদিসটা নাম্বার বলে দিতে পারি আপনার যদি নাম্বার দরকার হয় আপনাকে আমি নাম্বার বলে দিতে পারি দরকার হলে বলবেন এখন 60 হাত সমস্যা নাই আমি জানি আচ্ছা 60 হাত লম্বা কোনো মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে বিচরণ করা সম্ভব না এগুলো হচ্ছে হাস্যকর কথা এবং মাটি দিয়ে ফেরাউন ফেরাউন কত ফিট ভাইয়া ভাই একটু শেষ করি ভাই ফেরাউনটা একটু পরে আসি এটা একটু শেষ করি আচ্ছা মাটি দিয়ে তৈরি জিনিস আমাদের বডি যে জিনিস দিয়ে তৈরি আমাদের বডি হচ্ছে কার্বন বেসড এক ধরনের জৈব যৌগ কার্বন বেসড এবং আমাদের শরীরে সিলিকন হচ্ছে অত্যন্ত ক্ষতিকর একটা পদার্থ এবং মাটির প্রধান উপাদান হচ্ছে সিলিকন মাটি বালি এগুলোর প্রধান উপাদান হচ্ছে সিলিকন এবং সিলিকন যদি আমাদের বডিতে থাকতো তাহলে আমরা টিকতে পারতাম না তাহলে আপনি যদি বলেন আমাদের বডিটা মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে সেটা একেবারে ভুল কথা এটার বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নেই মানুষের শরীর মাটি দিয়ে তৈরি না মানুষের শরীর হচ্ছে একটা জৈব যৌগ এবং এই যে ধর্মীয় গ্রন্থগুলা থেকে আমরা যে জিনিসগুলা যেই তথ্যগুলো পাই আমরা এভিডেন্স এর সাথে মিলিয়ে দেখেছি যে এই তথ্যগুলো বিজ্ঞানের সাথে মানে মিলছে না এগুলো ভুল কথা বা হাস্যকর কথা ঠিক আছে এবং একই সাথে যদি আদমের বুকের বাম পাজরের হাট থেকে যদি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়ে থাকতো তাহলে একই ব্যক্তির ডিএনএ বারবার ক্রস করত যদি এটা হয়তো আপনার জন্য একটু বোঝা কঠিন হয়ে যাবে যদি একই ব্যক্তির ডিএনএ বারবার ক্রস করতে থাকে এবং তার থেকে যদি বাচ্চা কাচ্চা জন্মাতে থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জন্মাতে থাকে তাহলে কিছুদিনের ভিতরে সেই প্রজাতিটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে মানব প্রজাতি এতদিন পর্যন্ত আসতে পারত না তাহলে যদি একজন মানুষ থেকে সবকিছু এসে থাকে তাহলে ঠিক আছে মানে ডিএনএ মানে একটা নারী এবং পুরুষের ডিএনএ গুলা ম্যাচ করে একটা নতুন একটা বাচ্চা জন্ম দেয় এটা তো আপনি জানেন জি এবং সেই ডিএনএ এর ভিতরে ভেরিয়েশন তৈরি হয় কিন্তু আপনি যদি আপনার আপনার আপন বোনকে বিয়ে করা শুরু করেন এবং তারাও যদি তাদের আপন বোনকে বিয়ে করা শুরু করে কিছুদিন পরে আপনার বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে আপনারা বেশি দূর মানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বেশি দূর যেতে পারবেন না আপনারা মানে পাঁচ সাত ছ বছরের মধ্যে আপনাদের বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে কারণ আপনাদের ভিতরে ক্রস ঘটেছে বারবার আপনাদের যে ক্রোমোজোম গুলা ক্রোমোজোম গুলার ভিতরে বারবার ক্রস ঘটছে সেম ব্লাড এর ভিতরে বারবার ক্রস ঘটলে সেই জিনিস আপনারা বিলুপ্ত হয়ে যাবেন এরকম অনেকগুলা প্রাণী পাওয়া গেছে আফ্রিকার অনেকগুলা একটা এক ধরনের বাঘ প্রজাতি পাওয়া গেছে যারা মানে ব্লাড রিলেটিভদের ভিতরে ক্রস করতো মানে যৌন সম্পর্ক করতো ব্লাড রিলেটিভদের মধ্যে এবং সেই প্রাণীগুলা সত্তর আশি বছরের ভিতরে একদম নাই হয়ে গেছে এখন আর সেই মানে প্রাণীগুলা পৃথিবীতে নাই ভ্যানিশ হয়ে গেছে তারা বিলুপ্ত ঠিক আছে পৃথিবীতে অসংখ্য প্রজাতি এরকম বিলুপ্ত হয়ে গেছে শুধুমাত্র ক্রসের কারণে মানে সেম ব্লাড এর ভিতরে ক্রসের কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি করেছেন ফেরাউন কত হাত লম্বা ছিল ফেরাউন ভাই কত হাত লম্বা ছিল আপনি আমাকে একটু এভিডেন্সটা দেন ফেরাউন কত হাত লম্বা ছিল আপনি আমাকে বলেন ভাই এখনো তো মিশরে এখনো তো ফেরাউনের লাশ সম্ভবত আছে যার কথা আপনি বলছেন তার নাম হচ্ছে দ্বিতীয় রামেসিস এর কথা আপনি বলতেছেন আচ্ছা যাই হোক বলেন আপনি আচ্ছা যার ইঙ্গিত আপনি করছেন বা যার ইঙ্গিত মানে মুমিনরা করে থাকে তার ইঙ্গিতটা হচ্ছে দ্বিতীয় রামেসিস এর কথা বলছেন ফেরাউন বলতে আসলে একক কোন ব্যক্তি কখনো কেউ ছিল না হ্যাঁ ফেরাউন হচ্ছে একটা উপাধি মিশরের সম্রাটদের সবাইকে ফেরাউন বলা হতো এটা প্রথম রামেসিস কেও ফেরাউন বলা হতো দ্বিতীয় রামেসিস কেও ফেরাউনই বলা হতো হুম ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন আপনি দাবি করছেন যে ফেরাউনের যে মমিটা আপনি যদিও দাবি করছেন কিনা আমি আসলে শিওর না আপনাকে আমি এমনিতেই বলতেছি আপনি যদি দাবি করেন যে ফেরাউনের যে মমিটা ফেরাউন বলতে যে দ্বিতীয় রামেসিস এর যে মমিটা যেটা পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কোরআনে বর্ণিত 
বিচরণ করতে পারবে তো আমি যে ফেরানোর কথা বলতে সে তো অনেক লম্বা সে কিভাবে বিচরণ করতে তার লাশ সে কতটুকু লম্বা আমাকে একটু বলেন তাহলে আমি যতদূর সঠিক জানা নাই কিন্তু আপনি জাস্ট আমাকে বলেন সে কতটুক লম্বা ছিল না আমি এটা সঠিক জানি না আমি ইউটিউবে দেখছি আপনার বিভিন্ন আপনার ভিডিওতে দেখছি সে তো অনেক লম্বাই দেখা যায় মানুষের প্রথম শুরু আপনি যে বললেন ওই যে কোন একটা হচ্ছে জীবনে থেকে কোন একটা কোষ ধরেন অনেকগুলো জীব থেকে আপনার হচ্ছে মানুষের জন্ম আস্তে আস্তে আমার করেন যদি আমার এই আলোচনাটা শেষ হওয়ার পরে যদি করেন তাহলে আমার জন্য ভালো হয় কারণ একই সাথে অনেকগুলা বিষয় আলোচনা করতে গেলে আমি তালগোল পাকিয়ে দিই ঠিক আছে ফেরাউনের এই যে ফেরাউনের কথা যার কথা বলছেন রামেসিস টু এর উইকিপিডিয়া পেজে আমি ঢুকেছি এর পেজে এরকম কোনো কিছু বলা দেখছি না যে সে সত্তর হাত লম্বা বা ষাট হাত লম্বা এরকম কিছু আমি দেখছি না আপনি এটা কোথায় পেয়েছেন আমাকে একটু রেফারেন্সটা দেন যে সে কতটুক লম্বা সত্তর হাত নাকি পঞ্চাশ হাত কতটুক লম্বা একটু আমাকে রেফারেন্সটা দেন ভাইয়া আপনি তো আপনি আপনি তো সম্ভবত অন্য ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছেন কিন্তু আমার কাছে তো ফোনটা একটা আমি কিভাবে আপনাকে এভিডেন্স দেবো বলেন কিন্তু আপনি যে জায়গা থেকে শুনেছেন যে ফেরাউন নাকি অনেক লম্বা ছিল যে এই যে ষাট হাত পঞ্চাশ হাত আপনাকে তো আমি বললাম যে ভিডিও মুসলমান হয়ে গেছে তারপর জর্জ বুশ প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ মুসলমান হয়ে গেছে এটাও একদিন শুনছিলাম আমি একটা পেজে দেখলাম যে জর্জ বুশ মুসলমান হয়ে গেছে মাথায় টুপি দিয়ে নামাজ করতে গেছে ছবি দিচ্ছে একটা ফটোশপ করে একটা ছবি দিচ্ছে মানে এগুলো তো হাস্যকর ব্যাপার না মানে এই ধরনের ভিডিও তো রেফারেন্স হতে পারে না কোনো কিছু আপনার রেফারেন্সটা লাগবে হচ্ছে গিয়ে ধরেন কায়রো মিউজিয়াম মিশরের যে কায়রোর যে মিউজিয়াম আছে সে কায়রো মিউজিয়ামের একটা রেফারেন্স লাগবে মিউজিয়ামের ওয়েবসাইটে যদি সেই জিনিসটা বর্ণনা করা থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে রেফারেন্স কিন্তু মানে বাসের কেল্লা টাইপের পেজের রেফারেন্স দিয়ে এটা তো হলো না তাই না বা ইউটিউবে আমি ভিডিওতে দেখছি এটা তো রেফারেন্স হলো না একটা জিনিসের তাই না পড়বেন জানার একটা মাধ্যম ধরতে পারি ঠিক আছে যদি একদম মানে মানে আপনি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেফারেন্স হিসেবে উইকিপিডিয়া ব্যবহার করতে পারেন না কিন্তু মোটামুটি ভাবে আমরা ধরে নিতে পারি যে উইকিপিডিয়াতে যে কথাটা লেখা থাকবে সেটা মোটামুটি ঠিক আছে তাই তো আপনি যে বললাম আপনি বললেন না মানুষ ধরেন ক্রমান্বয়ে তরঙ্গের মাধ্যমে মানুষ একটা থেকে আরেকটা জন্ম হয়েছে যেমন ওই যে ড্রাগনের কথা বললেন ড্রাগন থেকে ছিল 
মানুষের আগে হচ্ছে ডাইনোসর ছিল ডাইনোসর আগে একটা কোষ ছিল তাই না কিভাবে অনুসারে পৃথিবী একটা সময় খুবই উত্তপ্ত ছিল এটা তো আপনি জানেন নিশ্চয়ই পৃথিবীর বয়স কত সেটা তো আপনি জানেন পৃথিবীর বয়স হচ্ছে সাড়ে চার বিলিয়ন বছর সাড়ে চার বিলিয়ন সাড়ে চার বিলিয়ন বছর সাড়ে চার বিলিয়ন বছর এটা তো আপনি জানেন আচ্ছা সেই আদি অবস্থায় সেই সাড়ে চার বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী ছিল একটা উত্তপ্ত গোলক মানে হচ্ছে কি মানে আগুনের মতো মানে উত্তপ্ত ঘুরতে ঘুরতে একটা সময় তাপ বিকিরণ করলে একটা জিনিস তাপ বিকিরণ করতে করতে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয় এই জিনিসটা তো আপনি জানেন তাপ বিকিরণ করে একটা জিনিস মানে অনেক গরম একটা মানে তাও আপনি রেখে দিলেন কিছুদিন রেখে দিলে আস্তে আস্তে দেখবেন এটা তাপ বিকিরণ করে করে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হচ্ছে প্রথম পানি সৃষ্টি হলো এখন আপনি প্রশ্ন করবেন যে পানি কিভাবে সৃষ্টি হলো তাইতো পানিটা সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময় যে গ্যাস গুলা দিয়ে মেঘ তৈরি হচ্ছিল পৃথিবীর আকাশে পৃথিবীর মানে লাভা থেকে বের হওয়া গ্যাস গুলা থেকে মেঘ তৈরি হচ্ছিল গ্যাসীয় মেঘ গুলা পানির মেঘ না গ্যাসের মেঘ নানা ধরনের গ্যাসের মেঘ হ্যাঁ সেই গ্যাস সেই মেঘ গুলা যখন একটা আরেকটার সাথে ধাক্কা খেত তখন বিদ্যুতের চমক তৈরি হতো বিদ্যুৎ চমকের তৈরি হতো মাঝখানে যে এখন আমরা দুই মেঘের ঘষা ঘষিতে যে বিদ্যুৎ চমকটা দেখি ওই রকম বিদ্যুৎ চমকের সৃষ্টি হতো সেই সময় এবং পুরো পৃথিবীতে সেই সময় অসংখ্য বিদ্যুৎ চমকাতো প্রতি মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকাতো ঠিক আছে এবং এই বিদ্যুৎ চমকের মাধ্যমে সেই যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে পানির তৈরি হয়ে যায় বিদ্যুৎ চমক হচ্ছে পানি তৈরির জন্য একটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে না 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 বৃষ্টির মাধ্যমে পানি হয় না পানি বৃষ্টিটা হচ্ছে পানি আগে থেকে থাকলে সেটা বৃষ্টির মাধ্যমে পড়তে পারে ঠিক আছে কিন্তু বৃষ্টির মাধ্যমে পানি সৃষ্টি হয় না পানির সৃষ্টি হতে হয় পানির সৃষ্টি হওয়াটা হচ্ছে গিয়ে বিদ্যুৎ চমক এখানে একটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনু মিলে বিদ্যুৎ চমকের মাধ্যমে পানির সৃষ্টি হতে পারে সেই সময় অসংখ্য পরিমাণ পানি তৈরি হয়েছিল এই বিদ্যুৎ চমকের কারণে এবং হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মানে অনেক পাওয়া যাচ্ছিল সেই সময় যদিও আমাদের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ ছিল তখন খুবই কম ঠিক আছে সেই সময় যে পানি তৈরি হলো সেই পানি একটা সময় ঘন এক ধরনের পদার্থ তৈরি হয়েছিল উত্তাপের কারণে প্রচন্ড উত্তাপ এবং প্রেশারের কারণে এক ধরনের ঘন সুপের মতো জিনিস তৈরি হয়েছিল যে জিনিসটাকে এখনকার বিজ্ঞানীরা বলেন চিকেন স্যুপ চিকেন স্যুপ যেরকম আপনি মানে মুরগির স্যুপ খেয়েছেন তো দেখবেন ঘন পদার্থ হম সেইটা হচ্ছে প্রথম মানে প্রাণ বিকাশের জন্য প্রথম যে জিনিসটা প্রাণের বিকাশ ঘটতে পারে পরবর্তীতে ঘটতে পারে সেই চিকেন স্যুপটা আমাদের সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং তখন সে কিছু মানে অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিল অনুকূল পরিবেশ হচ্ছে কি প্রচন্ড উত্তাপ এবং অনুকূল পরিবেশ হচ্ছে প্রচন্ড বিদ্যুৎ চমক পরিবেশ হচ্ছে প্রেশার এই জিনিসগুলোর কারণে সেই যে মানে ঘন থকথকে পদার্থটা থেকে 
প্রথম এক কোষে জীবের জন্ম হয় এবং এই জিনিসটা জীবের মধ্যে তো জীবন থাকে তাই হ্যাঁ জীবের মধ্যে তো জীবন থাকে না না জীবন বলে আলাদা কোনো কিছু আসলে নাই আপনি যেটা যেই জিনিসটাকে জীবন বলে মনে করেন সেরকম জীবন বলে আসলে তেমন কোনো কিছু এক্সিস্ট করে না আপনি জীবন বলতে আসলে কি বোঝেন সেটা আর একটু আপনি ভেবে দেখবেন কারণ আমি মারা গেছি তাই আমার শরীরে কাজ করতে আপনার ভিতরে রুহুটা কিংবা আত্মাটা ওই ওই জিনিসটা নাই সেই জন্যই তো পড়ে থাকেন মনে হয় আমার যত ধারণা আচ্ছা তাহলে আবার আত্মা আলোচনাতে যেতে হবে কিন্তু আলোচনাটা তাহলে অন্যদিকে চলে যাবে আগের আলোচনাটা শেষ করবো না আগের আলোচনাটা শেষ করবো নাকি আত্মা বিষয় আত্মা প্রসঙ্গে আমি সরাসরি একটা কথাতেই বলে দিচ্ছি আত্মা বলে কোনো কিছু বিজ্ঞানের আত্মা বলে কিছু নাই ঠিক আছে আর যদি আত্মা নিয়ে আলোচনা করতে চান তাহলে আরেকদিন আইসেন আরেকদিন যুক্ত হয় আত্মা নিয়ে আমরা দীর্ঘ সময় আলোচনা করবো না কিন্তু এখন আমি যে জিনিসটা আপনাকে বলছিলাম যে জিনিসটা আপনাকে বলছিলাম যে এই যে এই ঘটনাগুলো যে ঘটেছে এই যে মানে প্রচন্ড প্রেশার বিদ্যুৎ চমক তারপরে অক্সিজেনের প্রতিকূল মানে অক্সিজেনের অপ্রতুলতা মানে কম কম অক্সিজেন হম পানির ভেতরে যে মানে তরল পদার্থ এই জিনিসগুলো যে ঘটেছে এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে বুঝবো যে এগুলো সত্য এই জিনিসগুলো তো বিজ্ঞানীরা মানে বানায় বানায় বলতে পারে তাই না হ্যাঁ এই জিনিসগুলো ভেরিফাই করার জন্য একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল সেই পরীক্ষাটা খুবই বিখ্যাত একটা পরীক্ষা সেই পরীক্ষাটাকে বলা হয় ইউরি মিলার পরীক্ষা আপনি একটু নেটে সার্চ করেন ইউরি মিলার এক্সপেরিমেন্ট দেখে ইউরি মিলার এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে আসলে এই ধরনের ঘটনা প্রাচীনকালে ঘটেছিল এবং এই ধরনের ঘটনা থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড মানে প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিডের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব বুঝতে পেরেছেন অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে জীবের প্রথম মানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড একটা এক কোষী জীব সৃষ্টি হওয়ার জন্য পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং ইউরি মিলার পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ইউরি মিলার পরীক্ষাটা হচ্ছে একটা বিশাল ল্যাবরেটরির মধ্যে পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যে রকম পরিস্থিতি ছিল সেই রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করা বুঝতে পেরেছেন মানে সেই পরিমাণ উষ মানে উত্তাপ তাপ সেই পরিমাণ প্রেশার সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ চমক ল্যাবরেটরিতে করা হয়েছিল ল্যাবরেটরির ভিতরে সেই জিনিসগুলো তৈরি করা হয়েছিল সেই পৃথিবীর আদিম অবস্থার মতো করে একটা মানে ইয়া বানানো হয়েছিল সেই জায়গায় সেই পরীক্ষাটা করা হয়েছিল এবং সেই পরীক্ষাটার মাধ্যমে দেখা গেছে যে অ্যামাইনো অ্যাসিড সেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছিল বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই যে যখন আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখি তখন আমরা সেই জিনিসটা ভেরিফাই করি মানে হচ্ছে আমরা যখন এক্সপেরিমেন্টে যখন পজিটিভ ফলাফল পাওয়া যায় আপনি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা দেখবেন যখন পজিটিভ ফলাফল পাওয়া যায় তখন আমরা বলি হ্যাঁ এইটা ঠিক আছে এই তত্ত্বটা ঠিক আছে এই মানে যে এই যে এই কথাগুলো বলছে সেই কথাগুলো ঠিক আছে কিন্তু যে জিনিসগুলো আমরা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখি যে মিলতেছে না একটার সাথে আরেকটা মিলতেছে না ম্যাচ করে না সেগুলো আমরা বাতিল করে দিই সেগুলো ভুল ভুয়া পৃথিবীতে অনেক মানে হাইপোথেসিস এই পর্যন্ত বাতিল হয়ে গেছে কিন্তু ইউরি মিলার এক্সপেরিমেন্টটা পজিটিভ রেজাল্ট দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে ভাই আপনাকে আমি যেটা জিনিসটা বলবো আপনি একটু কষ্ট করে বিবর্তন তত্ত্ব কাকে বলে এ বায়োজেনেসিস কাকে বলে এবং ইউরি মিলারের জি ভাই বিবর্তনের কথা যদি বলতে চান তাহলে আপনার মানুষের পরে কোন বিবর্তন এখন পর্যন্ত হলো না অনেকদিন হলে তো মানুষের এভাবে চলছে মানুষের বিবর্তন আমরা যেহেতু ডাইনোসরের পর মানুষের আপনি বললেন ডাইনোসরের পরে কি ভাই ভাই আপনি বিবর্তন সম্পর্কে একটা ভুল ইনফরমেশন নিয়ে আপনি হয়তো মনে করতেছেন যে কালকে আমি ঘুমাবো কালকে আমার এখান থেকে একটা হাত বেড়া যাবে দুইটা হাত আরো এক্সট্রা তৈরি হবে এইটাকে মনে হয় আপনি হয়তো ধরতেছেন যে এইরকম হবে আপনার বিবর্তন হয় আপনি কালকে চারটা পা হবে আপনার ছাটা পা হবে বা চারটা এখানে দুইটা চোখ গজাবে এরকম হয়তো ভাবতেছেন যে বিবর্তনটা এইভাবে হয় কিন্তু ভাই বিবর্তন কখনো এরকম হয় না বিবর্তন তত্ত্ব হচ্ছে যে যখন আহ জিনিসগুলো একদম মাইক্রো লেভেলে থাকবে সেই বিবর্তন গুলো আপনি ফ্রিকুয়েন্টলি দেখতে পারবেন চেক করতে পারবেন কিন্তু যখন একটা জটিল একটা মানে জটিল একটা প্রাণী যখন হয়ে উঠবে সেটার বিবর্তনের জন্য বিশাল পরিমাণ সময় লাগে বুঝতে পেরেছেন আপনাকে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই যেমন ধরেন 
আপনি অ্যান্টিবায়োটিক নেন অ্যান্টিবায়োটিক নেন না ডাক্তারের কাছে গেছিলেন তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে আপনাকে এরকম হয় নাই বসছে না আচ্ছা অ্যান্টিবায়োটিক নেওয়ার সময় আপনাকে ডাক্তার একটা কথা বলে দিবে যে অ্যান্টিবায়োটিক কোর্সটা আপনার কমপ্লিট করতে হবে অবশ্যই এটা বলে দেন আপনাকে জি অবশ্যই আচ্ছা অবশ্যই অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিক এর কোর্স আপনার কমপ্লিট করতেই হবে এর কারণটা কি আপনি জানেন কেন शरिया घटा आक्रमण कर घटा कथागुला लक्ष लक्ष बचर लगे मानुषेटी स्वभा पोषण कर 
উত্তম তত্ত্ব সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব সবচেয়ে প্রমাণিত তত্ত্ব ঠিক আছে আচ্ছা ভাই অনেকক্ষণ কথা বললাম এখন আপনাকে তাহলে বিদায় জানাই আবার আরেকদিন কথা বলবো আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকেন ভাই আচ্ছা ভাই ভাই আচ্ছা আমি অনেকক্ষণ কথা বললাম আমারও আর একটা কাজ আছে তাহলে ভালো থাকবেন আপনারা আপনাদের জন্য শুভকামনা এবং শুভরাত্রি